Es ist noch nicht so ganz geil texturiert an einigen Stellen, aber so von der Idee her finde ich das schon mal mega cool gemacht. Es ist wie so ein kleiner Bunker, so ein Einmannbunker irgendwie. Moin sein und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory mit Mods. Meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal uns schon eine sagenhafte Mod angeschaut. Und zwar Structural Solutions. Die fand ich richtig geil. Die hat richtig viele neue Bauteile für Wände, Türen, neue Fassaden, Stahlträger, alles mögliche, was richtig cool ist und was sich vor allem richtig geil rein ergänzt in Sartes. Und am Ende habe ich ja schon angeteasert, dass wir uns heute mal die Kolonie Mod reinziehen. Ihr seht links oben in der Ecke die Statistik von der Kolonie Mod. Das ist quasi so eine Art Surviving Mars Gameplay in Sartes. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich will euch aber, bevor wir uns die angucken, noch mal etwas zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Wir müssen ja, da das ein neuer Spielstand ist, da das leider nicht anders ging, wieder den Progress von Sartes auch freispielen mit den Technologiestufen. Ich habe jetzt mal für den Weltraumlift hier offscreen die Produktion der intelligenten Bärschichtung angeworfen. Damit das so im Hintergrund, während wir uns jetzt die Mod angucken, so ein bisschen so durchdengelt, damit wir dann noch die Stufe freischalten können in dieser Episode. Das sollte dann eigentlich auch funktionieren. Genau. Und, genau, ich würde sagen, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Sartes mit Mods reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es einen Mod gibt, den ich unbedingt mal angucken soll, weil der so geil ist. Dann schreibt mir das einfach. Dann kann ich mir das auch mal angucken. Und ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen. Genau, und ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen. In die Sardis Playlist. So, hier haben wir unsere Windräder aufgebaut. Und hier hatte ich schon mal so eine kleine Fläche aufgemacht. Und hier wollten wir beim letzten Mal die Kolonie Mod ausprobieren. So, ich fange jetzt mal an mit dem... Wow! Der ist ja mal mega groß. That's what she said. Oh, oh guck mal, wie cool der aussieht. Der Marketplace von der Kolonie. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Was ist das eigentlich genau für eine Mod? Ihr seht ja links oben die Statistik. Einmal gibt es Kolonisten, es gibt Ingenieure, es gibt Protectors, es gibt Executives, Scientists, Ecologists und Investors. Und die müssen in der Kolonie leben, gedeihen und sich vermehren. Sozusagen. Und das ist das Ziel, was wir jetzt haben. Wir müssen... Anlagen bauen, genau wie in Surviving Mars, um die mit Wasser, Essen und Strom zu versorgen, damit die entsprechend mehr werden, die Leute. Und dann, wenn wir das gemacht haben, kriegen wir weitere Bevölkerungen freigeschaltet, die dann entsprechend wieder andere Sachen machen und dann gibt es da halt einen Progress direkt. Ah ja, wir sehen, der Marketplace hat einen Radius von 125 Metern, das heißt, wenn ich in dem Radius Häuser baue, werden die von dem Marktplatz begünstigt. Also die können dann da Sachen kaufen, essen und so wahrscheinlich. Show Radius Lines, kann ich also auch einblenden. Ah, da hat man es links, hat man es gesehen. Hier, ich kann mir den Radius auch anzeigen. Seht ihr das? Da, damit ich weiß, in welchem Radius ich jetzt hier Häuser platzieren kann. Das ist schon mal gut. Mach jetzt mal wieder aus. Denn das sind ja hier die Kolonistenhäuser und die sehen ziemlich cool aus. Guckt euch die mal an. Das sieht irgendwie geil aus, muss ich sagen. Das hat so ein bisschen was von so einem Atombunker. Ich finde das cool immer, wenn solche Mods, die so auch neue Systeme reinbringen ins Spiel, wenn die auch eigene Designs und so eigene Skins auch haben oder auch eigene Modelle. Das sieht irgendwie cool aus. Es ist noch nicht so ganz geil texturiert an einigen Stellen, aber so von der Idee her finde ich das schon mal mega cool gemacht. Es ist wie so ein kleiner Bunker, so ein Einmannbunker irgendwie. Ah ja, Requirements. Marketplace ist das Requirement. Population Colonists 0. Konsumtion pro Minute. 0,25 Wasser. Organic Food. Und produzieren tun die auch. Guck mal, die produzieren Trash und Wastewater. Ich nehme mal an, das Wastewater müssen wir dann irgendwie entsorgen oder sammeln. Da bin ich mal gespannt. So, das heißt, wir müssen die jetzt erstmal natürlich mit Energie versorgen. Und wir haben ja hier unsere Erneuerbaren am Start über die Mod, die ihr auch kennt, die Refinable Power Mod. 
Warte mal, muss ich mal kurz hier gucken. Kann ich hier noch eine... Okay, hier nicht. Hier kann ich eine Querleitung noch rüberziehen. Das mache ich jetzt einfach mal. So, wir versorgen erstmal den Marketplace. Gucken wir uns den mal an. Haus in Effekt 1, genau. Ein Haus haben wir am Start. <lacht> ist irgendwie cool hier mit den Bänken. Und dem Schrank da. Es ist, soll eine Tür sein. Es ist an einigen Stellen sind die Modelle noch nicht so ganz ausgereift, glaube ich. Das schwebt so ein bisschen da in der Luft. Ich schätze mal, das wird noch gefixt. Genau. So. Jetzt gucken wir mal nach hier. Genau, jetzt haben wir das gemacht. Es gibt übrigens auch so dekorative Straßen. Das sind aber, glaube ich, echt nur so Deko-Objekte tatsächlich. Das ist halt, dass du diese ganze Location... Okay, ich habe es gerade platziert, aber es ist irgendwie nicht platziert worden. Ich will es nochmal hier probieren. Die Bahnstrecke ist zu... Ach so! Ah! Das ist das System von den Bahnstrecken. Guck mal. Das ist ja geil. Warte mal, das heißt, ich kann... Ich kann die Straße auch bis hierhin bauen. Ich kann die dann aber auch mit einer Kurve... Ah. Ah, das ist, das ist cool. Ich kann dann hier so Kurven bauen damit. Deswegen steht da bei der Straße in der Beschreibung, die ist dekorativ, aber hat nicht die richtige Kollision, damit Fahrzeuge drüber fahren können. Ich verstehe, weil es quasi wie bei der Schiene ist so. Die Schiene hat ja auch nicht so eine richtig geile Kollision, weil das einfach so ein dynamisches Objekt ist quasi. So, Strom brauchen wir noch. Beim Haus. Wir machen erstmal ein Haus, würde ich sagen. Genau, Strom haben sie jetzt. Verbraucht 0,1... Megawatt. So, jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Essen bekommen. Und Wasser. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, die haben ja Anschlüsse da unten. Ich, ich mach mal hier kurz den Boden weg. Ich muss mal wissen. Ah ja, guck mal. Okay, verstehe. Dann lasst uns da mal noch einen zweiten Boden hier direkt drunter bauen, tatsächlich. Das ist generell für die Fabrik auch keine schlechte Idee, dass wir vielleicht ein paar Bänder und so auch nochmal woanders langführen können und so. Hier, warte mal, wir gucken mal. Wo ist denn die Höhe, die wir da brauchen? Hier so ungefähr, würde ich sagen. Und da machen wir jetzt mal, da nutzen wir jetzt mal die neuen Strukturen. Warte mal, wir haben doch hier diese geilen, tollen Frames jetzt. Können wir die benutzen? Ich muss mal gucken, was ich da jetzt benutze. Wir haben jetzt die riesige Auswahl von diesen ganzen tollen Sachen hier. Von diesen I-Beams und diesen erweiterten Dingen hier, vom Concrete... So viele tolle neue Sachen. Das, ich fühle mich gerade wie so ein Kind in so einem Süßigkeitenladen. Ich weiß nicht, was ich zuerst benutzen soll, ey. Ja, ich glaube, ich benutze erst mal die standard Ich kann mich nicht entscheiden. So, warte mal jetzt hier. Ich muss es irgendwie an den Rand dengeln hier. Das ist die richtige Höhe? Ja, das ist, obwohl, ist ein bisschen zu tief. Mach's mal lieber hier so. Ja, ich glaube, das ist richtiger. Wir können ja mal gucken. Durch die Smart Mod kann man das ja so richtig schön ausbreiten. Okay, da ist jetzt natürlich dieser hässliche Streifen da im Weg. Aber ich muss ja nur erstmal gucken, ob es die richtige Höhe ist. Ja, ist die richtige Höhe. Ist ganz gut. Da kommt man ganz gut ran. Ja, jetzt müssen wir doch irgendwie hier an dem hässlichen Ding da vorbei. Äh, mach das mal so. Komme ich da drunter durch, wenn ich rutsche? Oh, nein! Nein! Trifft das Band! Gott sei Dank! Oh! Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin nicht gestorben. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, merken... Man kann unter Bändern durchrutschen und muss sich um die Kollision keine Sorgen machen, aber man kann sich, man kann nicht unter der Levelgeometrie durchrutschen. Da muss man sich schon ein paar Sorgen machen. Oh Mann! Warum ist auch dieser, dieses riesige Rippe da im Weg? Verdammt nochmal. Ah, Mann. Ach, weißt du was, dann macht man da drüben noch einen zweiten Abgang einfach. Dann machen wir da jetzt hier noch mal eine Rampe oder so hin. Hier so oder so. Ja, hier, guck mal. Ich warte noch ein bisschen zurück. Dann spart das ein bisschen Platz. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Hier jetzt. Und falls ihr euch fragt, wo die Rampen sind, die man so schön nach unten stecken kann, diese, die unten auch noch eine Rampe dran haben, naja, die müssen wir ja erstmal freischalten, ne? Wir sind ja in Sartes jetzt wieder am Anfang. Das heißt, da müssen wir viele Sachen, die wir mal kennen und lieben gelernt haben, natürlich auch wieder erstmal bekommen. Das ist ja nicht so einfach hier. 
Aber was ich mal probieren wollte tatsächlich, wo wir gerade bei den Mod-Teilen sind. Ich wollte mal probieren, mit den Frames, beziehungsweise hier mit den Sachen. Ich wollte mal probieren, ob ich so eine Wand bauen kann. So eine äh, Wand für hier für die Rampe so, dass man da, dass man da nicht runterfällt halt, wenn man da halt eine Wand hat. Hier genau, Ramped Fans, sowas. Das müsste doch gehen, wenn wir sagen. Guck mal, wenn wir das so machen. Moment. Das muss ich ausprobieren. Ich muss Dinge probieren. Okay, nee, warte, wir brauchen einen anderen Winkel dafür. So, warte mal, es ist 8 mal 8. Das, äh, den brauchen wir, glaube ich. Kann das sein? Ja, der ist es. Genau, guck mal. Ja, mega cool. Ja, super episch. Dann kann ich da nämlich nicht runterfallen, wenn ich runterlaufe. Das ist doch schon ein bisschen geil. Also, mich macht das ein bisschen wuschig. Ich finde das auch gut, dass es da diese ganzen Variationen gibt. Guck mal, wie geil das ist. Ja, guck doch, wie geil das ist, Mann. Da kann ich nicht mehr runterfallen jetzt hier. Voll gut. So wollte ich das haben. Das machen wir mal gleich hier bei der großen Rampe mal auch. Weil da hatte ich nämlich schon das Problem gehabt, dass ich auch schon mal runtergefallen bin. Und wir können ja mit der Smart Mod jetzt auch arbeiten, warte. Irgendwie könnte man das so schräg nach unten machen. Wie ging denn das nochmal, ey? Alt ist nach unten. Ja, aber, aber das ist ja dann senkrecht nach unten. Es muss ja schräg nach unten gemacht werden. Es, es muss ja schräg nach unten gehen. Also es muss immer eins nach zur Seite und eins nach unten. Das ist so das, das ist der Punkt halt. Irgendwie konnte man das machen. Es gab irgendwie so eine Diagonal-Sache. So konnte man auch Treppen bauen. Ich weiß noch nicht mal, welche Taste das war. Da musste man irgendeine andere Taste drücken. Da musste man weder Alt noch Shift drücken. Da musste man irgendwas anderes drücken. Da fragt mich mir, sagt nicht was. Kein Plan. Nein, ist auch nichts drin. Hier ist was drin. Ach so, ja, die andere habe ich da hier abgeknippert. Warte mal. Na toll. Ganz klasse. Ja genau, hier, das habe ich abgeknippert. Warte mal. Äh, da müssen wir das hier mal jetzt teilen, tatsächlich. Da mache ich hier mal jetzt einen Splitter drauf auf das Band. Ist das eigentlich ein Zweier? Glaub nicht, wa? Sieht nicht aus wie ein Zweier, sieht aus wie ein Einser. Ja, es ist ein Einser. Okay, warte. Mach's mal so. Dann macht man hier mal ein Zweier draus. Genau, da wird hier auch voll ausgenutzt, hier die Quelle. Hervorragend. Sehr nice. Und dann können nämlich die anderen Anlagen hier auch nochmal ein bisschen mitmachen. Bin ich dafür. Aber jetzt habe ich nicht genug Platten. Ah. ah, okay, egal, egal, egal. Ich verdengel mich gerade schon wieder so ein bisschen. Ihr merkt das vielleicht. Ich muss jetzt mal hier wieder zur Sache kommen. Das können wir später noch machen. Das hält mich jetzt nur auf. Aber die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass man da so ein Käfig drum rumbaut um die Rampe, damit man nicht runterfällt, würde ich mal sagen. Auch hier ist die Idee nicht schlecht, weil hier können wir das mal schnell noch realisieren. Ich verdengel mich nur immer bei der, bei der Sektion. Hier. Ah, schade, Kollision. Aber warte, da können wir doch die, die Halben nehmen. Nimm die Halben hier. Komm, ich weiß, dass das geht. Jawohl. Nice. Hier so. Coole Sache. Gibt es da vielleicht auch noch eine Lösung dafür? So könnte man es auch machen. Die hat keine Kollision. Interessant. Hier, guck mal, wir haben auch... Ah. Ja. Ah, es gibt so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Zurück zur Kolonie, sonst kommen wir, sonst werden wir hier nie fertig. Moment, ich wollte hier unten weitermachen. Ich wollte hier unten mal schauen. Also genau, das ist wahrscheinlich ein Ausgang und ein Eingang, richtig? Müssen wir mal kurz checken. Das ist der Ausgang, da kommt der Mist raus. Und da hinten ist ein Eingang. Da muss äh, die Nahrung gefüllt werden, richtig? Ist das so? Da haben wir vier Ein- und Ausgänge. Moment mal. Warum vier Ein- und Ausgänge? Wir haben doch nur Wasser und Essen, oder nicht? Oder war da noch irgendwas? Wasser und Organic Food. Oder brauchen die so viele Ein- und Ausgänge? Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt gerade. Können wir denn überhaupt auf dieser Höhe das machen? Können wir gar nicht, ne? Müssen wir ein bisschen höher gehen, warte mal. Muss ja hier die Splitter und alles direkt daneben setzen auch. 
Oder soll das irgendwie eine unter, äh, unterirdische Verbindung sein jetzt, die man gar nicht normalerweise ansteuern kann? Das checke ich irgendwie gerade noch nicht so ganz, wie das gemeint ist, ehrlich gesagt. Ach, guck mal, nee, warte mal, das ist hier ein Eingang, ein, definitiv, würde ich sagen. Ja, genau, guck mal, das ist der Eingang. Hier müssen wir das Essen reinfüllen. Ah, der, der, der Müll ist ein Durchge... Jetzt verstehe ich das. Okay, ja, 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 ja. Der Müll ist ein durchgängiger Posten. Das ist quasi, wenn ich die Häuser in Reihe baue... Und das Wasser auch, genau. Das Wasser auch. Wenn ich die jetzt hintereinander wegbaue, also quasi in einer Reihe, dann kann ich dafür sorgen, dass das Wasser... Also dass das Band für das Wasser... Äh, dass das Rohr für das Wasser einfach durchgeht. Und das Rohr für den Mist auch. Okay, warte ganz kurz. Dann machen wir das mal ganz schnell so. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Da müssen wir nur dafür sorgen, dass die schön in Reihe gestellt sind. Ich zeige euch das gleich, wie ich das meine. Wir bauen einfach mal noch ein Haus daneben einfach. Und natürlich auch richtig drehen, ja. Und auch schön in, in Reihe stellen, so. Vielleicht mit ein bisschen Abstand. Ich weiß nicht, ob die noch größer werden, wenn die dann versorgt werden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die dynamisch wachsen oder ob ich die dann ersetzen kann irgendwann. Vielleicht brauchen sie später noch andere Sachen. Nee, ich glaube, das ist einfach nur, damit du das durchziehen kannst quasi. Also hier quasi so, ja. Mist kommt hier raus. Und das Band geht einfach da rein. Aber da kommt nichts dann in das Haus rein. Sondern der Mist aus dem anderen Haus wird einfach nur hinzugefügt. Quasi. Und beim Wasser ist es dann genauso. Beim Wasser ist es so, dass, ähm... Was? Ach so, wir brauchen die Bleche. Scheiße, die habe ich noch gar nicht. Stimmt. Ähm, dass das dann durchgeleitet wird einfach. Und es zapft sich einfach dann das Haus. Jedes Haus zapft sich dann die Menge aus dem Rohr, die es braucht einfach. Das ist nämlich das Ding. So läuft das nämlich. Scheiße, Moment. Ich, ich muss zur Dings. Okay, wir müssen erstmal Bleche herstellen. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Stimmt. Die habe ich noch gar nicht angeworfen. Zum Glück haben wir da direkt Wasser in der Nähe, ne? Das wäre es jetzt ja gewesen, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten. Da schauen wir doch gleich mal. Da schauen wir doch gleich mal. Hier, ich schnapp mir mal ein bisschen Kupferbarren und mach einfach mal ein paar Bleche jetzt. Mach jetzt mal schnell per Hand. Das muss jetzt halt einfach mal sein. Ich habe das jetzt nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass man die ja auch noch brauchte. Saat ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, dass man das so intensiv gespielt hat. Man vergisst halt einfach so wahnsinnig viel. Ich kann euch sagen, ey, das ist echt unbarmherzig, das menschliche Gehirn. Mal irgendwie drei, vier Monate mal kein Saat ist und schon alles vergessen wieder. Ja, wir müssen ja auch noch den Dings herstellen, ne? Den Wasserextraktor, den braucht man ja auch. Und Pumpen. Pumpen brauchen wir auch. Wir müssen das Wasser ja bis ganz da oben hochschaffen. Aber wo geht Wastewasser raus? Ich schätze mal, das müssen wir erstmal zwischenspeichern. Bestimmt gibt es da dann auch irgendwann eine Aufbereitungsanlage dafür. Also könnte ich mir gut vorstellen. Und Wastewasser, da wir das jetzt noch nicht aufbereiten können, aber auch nicht irgendwo rausleiten können, müssen wir es halt vorübergehend erstmal speichern. Ne? Das heißt, wir müssen halt den Saat des Progress weiter vorantreiben, damit wir dann auch die Kolonie upgraden können technisch. Ich gucke jetzt nochmal schnell am Weltraumlift, ob wir da jetzt schon... Ich müsste müsst jetzt eigentlich fertig sein, die nächste Stufe vom Weltraumlift. Da können wir erstmal das Hebelchen ziehen, damit das erstmal... Damit wir schon mal die nächsten Freischaltungen hier am Hub machen können noch. Den Hub bringe ich vielleicht dann auch mal nach oben, dass wir nicht immer nach unten laufen müssen, wenn wir da irgendwas machen müssen. Ist vielleicht auch ganz gut, so muss ich immer hier hochlaufen. Schön, wieder mal Rohre verlegen heute. Ja, Rohre verlegen. Ich muss auch vor allem sagen, ich finde das immer sehr cool, wenn so eine Mod so neue Mechanismen reinbringt. Also so, so einen kompletten eigenen Progress halt irgendwie. Und da geht's rund, meine lieben Freunde. Und send! Und das gucken wir uns natürlich direkt an. Und... Bamsi Bams. Ja, seht ihn euch an, wie er abgeht. Und das Beste ist, er kommt auch wieder runter. Was hochgeht, kommt auch wieder runter. Da kommt er wieder. Gleich. Jeden Augenblick. Ganz bestimmt. So haben die sich im, im Kontrollraum bei dem Bezos-Flug wahrscheinlich auch gefühlt. 
Ja, der kommt schon wieder runter irgendwann. Gleich. Jeden Augenblick. Ganz bestimmt kommt er wieder runter. <lacht> Wird Zeit fürs Jetpack. Ja, müsste doch jetzt eigentlich schon da mit drin sein in der Stufe normalerweise. Sehr nice. Da haben wir es. Da ist er wieder. Gut, dann schauen wir gleich mal, ob wir da effektiv was freischalten können jetzt. Ich finde diese leuchtende Spitze von dem Marketplace, finde ich ziemlich cool. Ich mag das ja wirklich, wenn so Gebäude und so Mod-Gebäude, die orientieren sich halt auch so ein bisschen an dem sardes look Mit den Farben halt auch. Das finde ich immer gut, wenn die sich so ein bisschen dran orientieren. Aber wenn sie was eigenes draus machen. Das ist irgendwie so... Dann fügt sich das so nahtlos ein. So, dann gucken wir mal, was jetzt geht. Vor allem bei den Mods jetzt. Okay, wir haben Stufe 3 und 4. Refined Power. Basic Computers. Ach ja, genau. Hier, das ist die... Fixed Networks Mod. Die habe ich auch wieder am Start. Kohleenergie, genau. Die Energie ist nicht so wichtig erstmal. Genau, hier. Fahrzeuge. Das ist wichtig. Stahlträger und so. Das brauchen wir ja dann für die MK3-Bänder. Hypertubes. Logistik 3. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Stahlproduktion müssen wir unbedingt machen. Nahka ja gut. Nahkampf ist semi-wichtig. Von Mods ist leider nichts jetzt da am Start direkt. Das ist schade. Dann müssen wir auf jeden Fall hier noch die nächsten... Weltraumliftstufe machen. Ich werde jetzt hier schon mal anwerfen die einfache Stahlproduktion und packe schon mal alles rein, was ich da jetzt gerade entbehren kann an Zeug. Die Rahmen müssen wir auch noch herstellen. <lacht> viel zu tun, liebe Freunde. Viel zu tun. Produktionen steigern. Rahmen produzieren. Willkommen in Sates. <lacht> nice. So, ich stopfe jetzt erstmal schon den Draht rein. Den heißen. Und dann gucken wir mal, ob schon ein paar Propeller noch aufgelaufen sind, die man da vielleicht auch noch... Äh, ich meine Rotoren natürlich. Die man da vielleicht auch noch reinstopfen kann. Das war schon mal mit dem Stahl loslegen können. Und Ko Ja gut, Kohle können wir ja so fördern, genau. Brauchen wir ja keinen Kohlestrom für, oder? Brauchen wir für Stahl noch den Kohle? Kohlestrom? Also, um die Kohle zu fahren? Nee, das war nicht so, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auch alles schon wieder vergessen. Wie oft macht man das schon, dass man diese niedrigen Stufen wieder freischalten muss, ey? Es kommt einmal alle 100 Jahre vorgefühlt. Ohne Witz. So, Rotoren waren hier. Ja. Nichts fertig. Vielleicht kann ich die Anlage hier auch stilllegen gleich. Warte mal, ich nehme mir die hier schon mal raus jetzt. Oder werden die intelligenten Beschichtungen jetzt etwa noch gebraucht für die nächste Stufe am Weltraum? Das sieht ja so aus, wa? Das Band war ja gerade eben noch voll gelaufen. Oh ja. Aber guck mal, ist schon eine ganze Menge fertig eigentlich. Das dauert glaube ich nicht so lange. Ich glaube, die Sachen hier sind dann eher ein bisschen das Problem jetzt. Okay, gut. Ich kann ja schon mal unten Wasserextraktor aufbauen. Dass wir vielleicht schon mal so ein bisschen versuchen, die Wasserversorgung an den Start zu bringen. Da waren sie wieder, die drei Probleme. Zu wenig, immer noch zu wenig und verdammt ist immer noch zu wenig. <lacht> und hey, es ist zu wenig. Wer hätte gedacht, dass es mal wieder zu wenig ist? Und dann auch noch von allem. So, jetzt gucken wir mal. Produktion... Wasserextraktor, genau. Lasst uns den mal gleich aufbauen, dass wir vielleicht die Häuser schon mal mit Wasser versorgen. Wenn wir schon sonst nichts gerissen kriegen hier, dann versorgen wir wenigstens die Häuser mal mit Wasser jetzt. Mal ganz schnell. Oder wenigstens das eine Haus da oder, oder die zwei da. Ich will schon mal ein paar Kolonisten jetzt haben. Oh, warte mal, das sind Pilze, die muss ich essen. Ich bin kaputt. Ich bin total kaputt. Ah, warum? Jawohl. Ah, hier sind für die Wasserkraftwerke die Penübel. Die können wir dann benutzen, um da im Refined Power Mod Wasserenergie zu erzeugen. Das ist auch gut. 
Kann man auch direkt freischalten dann auch. War ja im Hub gleich ein Freischaltpunkt. So, ich ziehe das Rohr jetzt einfach. Hier. Mal gucken, ob es überhaupt reicht. Oh, das reicht vorne und hinten nicht, glaube ich. Das können wir, glaube ich, voll knicken. Ja, muss ich noch ein paar Dinger produzieren vorher. Ich würde das jetzt hier einfach mal so, so lang legen. Vielleicht auch schon mal den Strom anschließen. Bessere Strommasten, ne? Wären auch geil. Genau, wir legen das jetzt einfach erstmal hier so lang. Und dann müssen wir da noch Pumpen installieren. Habe ich überhaupt die Pumpen schon? Habe ich gar nicht, oder? Die sind hier gar nicht dabei. Die sind doch normalerweise hier mit drin. Oder waren die bei Organisationen? Nee, die, die muss ich noch freischalten. Moment, welcher, welcher Dings waren das nochmal? Oh Gott. Ah. Freischaltwahnsinn. Was waren das nochmal für eine Stufe, ey? Ah, hier ist es. Bei Kohleenergie. Okay, warte mal. Kann ich den nochmal rückgängig machen, den Dings? Ich nehme doch lieber erstmal den hier. Den kriege ich auch schneller. Da habe ich nämlich eigentlich schon alles quasi. Dann wird es mal wieder hier Zeit für eine kleine Freischaltrunde, glaube ich. Sonst kommen wir hier nicht wirklich voran. Nimm einen anderen Meilenstein. Die werden zwischengespeichert in der Freischaltung. Ach so, okay, ja, dann ist ja alles gut. Nee, dann, ist, dann lassen wir die da drin und machen wir jetzt wieder neue. Alles gut. Es ist nichts verloren. In einem geordneten Freischaltcomputer geht nichts verloren. Alles gut. Dann gucke ich jetzt hier nochmal. Schnapp mir auch nochmal ein paar Schrauben. Ich kann ja auch manuell noch Rotoren machen. Das geht ja auch. Wenn ich die selber mache einfach. So, genau. Hier sind ja Schrauben drin. Genau. Da werden die Rotoren produziert. Nice. Hier sind Platten drin. Die kann ich mir schon mal rausnehmen. Zack. Ja, und äh, ich mops mir einfach hier mal nur so. Ich mops mir mal hier was raus. So. Genau. Dann nehme ich mir nochmal Stangen und Schrauben. Okay, hier reichen die Schrauben nicht aus. Reichen die hier zufällig? Oder sind die hier zu viel? Dann nehme ich sie mir hier raus. Dann mache ich es einfach selber nochmal ein paar Rotoren. Das geht ja auch. Hier, die mops ich mir jetzt mal. Wir haben schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Mit der Kolonie mod auf jeden Fall, finde ich. Also das ist schon, finde ich, ziemlich beeindruckend. Was da an zusätzlichem Gameplay auch wieder drin steckt, ne? Wenn wir jetzt natürlich hier schon mal ein bisschen bei Sartes noch ein bisschen weiter freigelevelt hätten, dann könnten wir das natürlich noch mal ein bisschen besser uns reinziehen alles. Aber ja, so ist das halt natürlich auch mal ganz spannend. Jetzt aber erstmal hier den Meilenstein mit der Kohle machen, damit wir die Pumpen schon mal haben fürs Wasser. Genau, rein damit, rein damit und... Jawoll! Ich kann Pumpen bauen! Kann ich, kann ich? Ja, kann ich. Genau, ohne Pumpen wird das nämlich sonst nichts. So, wir haben jetzt mal noch ein paar Kupferbleche manuell hergestellt, damit wir jetzt hier noch die Wasserversorgung wenigstens noch sicherstellen können für unsere Klolonisten. Und da schauen wir mal, ob das hier jetzt reicht. Denn wir brauchen ja auch noch Pumpen dafür und sowas. Ich ziehe das jetzt hier hoch, da muss ich nicht da irgendwie erst nach ganz hinten und so. Da machen wir das jetzt direkt hier. Schön einmal nach oben ziehen, das Ganze. Sollte aber ausreichen eigentlich. Genau, da müssen wir das hier dann nur irgendwie noch durchfrickeln. Das wird auch nochmal lustig jetzt. Ich mach's mal so und dann so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, es war glaube ich in der Mitte, ne? Keine Ahnung. Ich versuch's mal auf die andere Seite zu ziehen, das Rohr. Vielleicht kriegen wir es ja dann auch direkt da rein in den Anschluss vom Haus. Genau, warte. Na, ja, schade. Geht natürlich nicht. Dann ziehen wir das erstmal hier hin. So, und jetzt ist der Clou. Ich kann das einfach da reinmachen. Und dann einfach auf der anderen Seite rausziehen. Und da das ja ein zusammenhängendes Rohrsystem ist, müsste das Haus dann auch entsprechend das Wasser kriegen. Jetzt müssen wir nur noch Pumpen bauen. Nicht da unten durchrutschen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Denselben Fehler zweimal machen, mache ich nicht. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me three times. 
Shame. Shame, shame. Schande. Ah, oh, scheiße, ich brauche Rotoren. Ich brauche wieder Rotoren. Ich brauche wieder alles. Ich brauche wieder, wieder mal mehr von allem. Wer hätte das gedacht? Muss ich mal ganz schnell noch mal welche machen. Ich brauche schon ein paar Pumpen, glaube ich. Ich schätze mal, ich brauche mindestens zwei für die Höhe, um die zu überwinden. Hoffen wir mal, dass Rotoren da aufgestaut sind. Gucken wir mal schnell. Bitte, bitte, bitte. Ja, was ein Glück. Vier, warte, und noch mehr, 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 mehr. Jawohl, acht Stück. So, wie viel braucht eine Pumpe? Zwei, genau. Ja, da kann ich locker jetzt genug bauen, würde ich sagen. Das sollte jetzt gehen. Das müsste funktionieren jetzt. Oh, ich bin so gespannt. Ich will mal gucken, ob da jetzt schon, wenn die Wasser haben, vielleicht tut sich da ja schon was. Da müssen wir mal gucken, wie wir dann noch das Essen produzieren. Ne? Das ist jetzt ja dann doch noch die andere Frage. Wir brauchen ja auch eine Nahrungsfabrik dann, schätze ich mal. So, ich versuche das mal ein bisschen äh, platzsparend zu machen mit den Pumpen. Die Pumpen geben einem ja jetzt einen Indikator, wie weit man, wie weit das geht. Ah ja, bis hier oben kann ich sogar, oder? Warte mal, wo ist das noch gespreizt? Bis hierhin geht schon nicht mehr, okay. Dann setze ich jetzt die erste Pumpe mal hier hin. Hier so. Wo noch ordentlich Bums am Start ist. Strom. Was, kein freier Mast mehr hier? Nicht euer Ernst. Da hinten ist noch einer, okay. Läuft sie? Hallo? Pumpe? Schon zu weit oben oder was? Ich glaube, muss ich weiter unten nehmen. Geht scheinbar nicht. Guck mal mal, wie sieht es jetzt aus? Ah, das sieht gut aus. War wohl zu weit nach unten. Äh, zu weit nach oben, meine ich, genau. Genau, bis hierhin. Wird das hochgepumpt? Genau. Hier brauchen wir die nächste dann. Machen wir mal hier noch einen Strommast hin. So, und noch eine? Noch eine! Wir brauchen tatsächlich noch eine. Jetzt müsste es ankommen eigentlich. Hallo? Ah, jetzt, genau. Braucht immer einen Moment, bis es anläuft. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Hier kommt es an. Hier auch, sehr gut. Und das Wichtigste, die aller, aller wichtigste Frage ist jetzt. Kommt das Wasser auch bei unseren Hütten an? Ich verstehe nicht so ganz, warum die ein Solarpanel auf dem Dach haben, wenn die eigentlich von unserem Strom versorgt werden. Hier, warte mal, wir müssen das hier hinten auch noch anschließen. Äh, scheint noch nicht so ganz anzukommen. Liegt das jetzt an dem Übergang oder haben wir das falsch angeschlossen? Hier ist eigentlich Wasser am Start. Aber hier kommt nichts durch auf der Seite. Okay, das ist schon mal schlecht. Ich dachte, das wäre irgendwie so, dass man... Hier kommt aber auch nichts rein. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Muss man das mit, mit Flaschen machen? Und gar nicht mit, äh, mit Rohren? Ist das vielleicht das Wastewater, was da rausgehen soll eigentlich? Wie muss ich die denn? Weil ich muss mal nachlesen. Wir haben ja spezielle Ressourcen tatsächlich. Ähm, Trash. Okay, das ist schon mal, das ist so. Organic Food, genau. Aus Biomasse wird Organic Food. Also das müssen wir auf jeden Fall per Förderband liefern. Synthetik-Food ist mit Polymerharz und normalem Organic-Food, genau. Aber gibt es auch Wasser irgendwie? Irgendwie nicht so, ne? Nicht so richtig. Schau nochmal, ich glaube, die Rohre hatten auch Ein- und Ausgänge. Ernsthaft? Ich mach mal das nochmal weg. Nee. 
Sehe ich jetzt zumindest nicht. Wenn das Ein- und Ausgänge sind, warum kann ich das dann beliebig verbinden? Ist dann die Frage. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber es muss ja einen Ein- und einen Ausgang geben. Weil wenn es Wastewater gibt, das Wobei... Ne, Moment, warte mal, das war... Moment. Nochmal nachgucken, nochmal nachgucken, nochmal nachgucken. Trash. So, Trash haben wir hier. Okay, Wastewater... Kann das sein? Nee. Wasser und Trash. Okay, Wastewater ist das Grüne. Aber braucht für einen Input... Vielleicht... Hm... Ich bin irgendwie da gerade, ich stehe auf dem Schlauch im wahrsten Sinne. Ich verstehe irgendwie die Logik nicht. Und da sieht man, wenn man dieses Prinzip bei Saat ist, wenn man das ähm, so ein bisschen aushebelt mit äh, Eingang, Ausgang, ne, und so, wenn man das nicht klar definiert, was der Eingang, was der Ausgang ist und so, so wie das jetzt hier ist, dann wird es sofort verwirrend. Ja, dann wird es sofort nicht mehr klar. Also, wo ist jetzt Wastewater, Ausgang? Warum ist Wastewater beides, also fester Trash und normaler äh, und, und Rohr? Und wie, wo kommt jetzt was raus? Und wie muss ich das anschließen? Das ist irgendwie komisch. Oder muss ich erst beides anschließen? Vielleicht muss ich auch erst beides anschließen, bevor es oben dann eine Reaktion gibt. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht muss ich erst beides mit Wasser und Nahrung verbinden, sozusagen. Und dann erst passiert irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht wäre es mit der Nahrung erstmal tatsächlich einfacher, das zu probieren. Weil Nahrung ist vielleicht ein bisschen eindeutiger, weil die geht übers Förderband rein. Da wird man vielleicht auch eher erstmal eine Reaktion sehen. Vielleicht läuft das mit dem Wasser auch ganz anders. Aber, ey, kein Plan, ne? Weil eigentlich müsste das hier ja richtig sein. Da gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten, die hier Trash produzieren. Guckt euch das mal an. Hier mit Synthetic Food, genau. Ja, schon krass, meine lieben Freunde. Aber ich würde sagen, da haben wir ja noch einiges zum Ausprobieren. Und ich werde dann natürlich auch noch mal offscreen ein bisschen rumprobieren, rumdengeln und mal gucken, was wir da noch hinkriegen. Vielleicht hat es auch was mit dem Marketplace noch zu tun. Kann ja auch sein. Hat der irgendwie reagiert jetzt? Nee, der sagt nur, dass zwei Häuser in Reichweite sind. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was. Einfach nur, indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen. Das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Sucht die Factory. Bis dann. Ciao, ciao.